குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்றைக்கு ஃபஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற லெசன் ஸோ அந்த லெசனோட உள்ள கண்டென்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்றைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனை பற்றி எயித்தில் நைன்த்தில் எல்லாம் என்ன படிச்சுருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ரெஸ்ட்னால் என்ன மோஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறதெல்லாம் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ரெஸ்ட் அப்படின்னாக்க த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் மோஷன் அப்படின்னாக்க த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ்லி சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பொசிஷன் சேம் ஸ்டேட்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ரெஸ்ட்டு கண்டினியூஸாக பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆனதுன்னா அது மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற பாடத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கும்போது இல்லை என்னென்னலாம் இருக்குது எதனால் அந்த லெசன் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷனுக்கு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய மூணு சயின்டிஸ்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் ஒருத்தர் வந்து கலீலியோ தேர்ட் ஒன் இஸ் நியூட்டன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்து நியூட்டன் கிராவிட்டியை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன அனிமேட்டட் வீடியோ தட் இஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஆப்பிள் மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருக்காங்க ஆப்பிள் அவங்க தலையில் வந்து விழுவுது தலையில் வந்து விழுந்தோன்னா ஏன் மரத்தில் இருக்கிற ஆப்பிள் கீழே வந்து விழுவுது அவங்க திங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி திங்க் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் கீழே தான் வருமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொருளாக தூக்கி மேலே விட்டுருஞ்சு பார்க்குறாங்க எல்லாமே எங்கே தான் வருதுன்னு பார்த்தாக்க டுவேர்ட்ஸ் எர்த்து தான் வருது ஸோ அப்படின்னா எர்த்துக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பேசிக்காக திங்க் பண்ணாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்குறோம் தென் வேறு யார் யாரெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க அரிஸ்டாட்டில் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸு மோஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி டிஃபைன் பண்ணது தென் கலீலியோ அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சொன்னது தேர்ட் ஒன் இஸ் நியூட்டன் இவங்க தான் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ரிலேட்டடாக நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா அப்படின்னு சொல்லி மூணு லாவை நமக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷனோட ரிலேட்டடாக இருக்கிற மூணு சயின்டிஸ்டோட பிக்சர் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அரிஸ்டாட்டி கலீலியோ நியூட்டன் அப்படிங்கிற மூணு பேர் தென் இந்த லெசனோட லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கப்புறம் இனர்ஷியா அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கப்புறம் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தென் நியூட்டோனியன் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் டிஃபைன் ஃபோர்ஸ் மொமெண்டம் அண்ட் இம்பல்ஸ் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட் அனலைஸ் வெயிட்லெஸ்னஸ் அண்ட் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபிஷன்ஸ் வேறு எத்தனை மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பார்த்தாக்கா அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் அப்படின்னாக்கா சீசா ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் அப்படின்னாக்கா ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கிறது ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டு மோஷன் அப்படின்னாக்கா மெரிக் ரவுண்ட் எப்படி சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கோ அது அப்புறம் ஜிக்ஸாக் மோஷன் அதான் ரேண்டம் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்னேக்கோட மூமெண்ட்டு மஸ்கிட்டோஸோட மூமெண்ட்டு எல்லாமே அப்புறம் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மோஷன் அதான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஆசலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்விங் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் மூமெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸாக மூமெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ வாட் காசஸ் த பாடி டு மூவ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது தென் வென் ஏ மூவிங் பாடி கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் யூ வுட் லைக் டு நோ வாட் பிரிங்ஸ் இட் டு ரெஸ்ட் ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டு மூவிங்க்கு போகலாம் அல்லது மூவிங்கில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வரலாம் வாட் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஆக்டிங் ஆன் திஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் If a moving object speeds up or slows down or changes its direction. So, if a moving object is the same as the force of motion, the direction of motion is the force of motion, speed up. The direction of motion is the opposite of the slow. So, if we go to the direction of motion, the direction of motion is the direction of motion. This is all what is the external cause. What speeds up or slows down the body. வாட் சேஞ்சஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி அது வந்து தானாகவே நகராது எது வச்சு அது நகருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஒன் ஆன்சர் ஃபார் ஆல் த எபோ கொஸ்டின்ஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் சரி மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்தாலும் சரி ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீடாக போனாலும் சரி ஸ்லோ டவுன் ஆனாலும் சரி ஆர் அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி நமக்கு என்ன
அல்லது எழுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது பேஸிக்காக வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ளது சி எ புஷ் ஆர் புல் டு மூவ் ஆர் பிரிங் டு ரெஸ்ட் ஆர் சேஞ்ச் இட்ஸ் வெலாசிட்டி ஹென்ஸ் திஸ் புஷ் ஆர் புல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் லெட் அஸ் டிஃபைன் ஃபோர்ஸ் இன் ஏ மோர் சயின்டிஃபிக் மேனர் யூசிங் த த்ரீ லாஸ் ப்ரப்போஸ் பை சார் ஐசக் நியூட்டன் these laws help you to understand the motion of your body and also predict the future course of its motion if you know the force acting on it for object rest la irukara the motion la irukku appadina ke adoda change of state ku responsible undu force nu solitom ipo and the force and motion eppadi onna oda onnu interrelated ah irukku apdingiradha newton eppadi explain pannanga appdin paaka porom mechanics is the branch of physics that deals with the effect of force on bodies or object mele force add panniche add panni adoda effect alla enna enna appdin padikiradha mechanics abingra science oda physics oda oru branch it is divided into two branches namely statics and dynamics varthe paathuko statics and dynamics statics it deals with the bodies which are at rest under the action of the forces even the force acting on the body but the body is in rest position abingra mari atha force act pannalo and the object la rest la irundhuchu abinaaka adha patti padikira or branch undu statics dynamics it is the study of moving bodies under the action of forces so object mela force act panni changes kandipa irundhuchu abinaaka adha la vetti padikiradhu dynamics so dynamics is further divided as follows kinematics kinetics varthai nalla paathukku kinematics and kinetics kinematics it deals with the motion of bodies without considering the cause of motion so object movement la irukku abingiradhu theriyum ana adukku enna cause abingiradha pathi namma consider pandradhu kedaiyadhu so adhu mari motions la deal pandradhu kinematics kinetics abinaaka it deals with the motion of bodies considering the cause of motion ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பாக்குறோம் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணுது வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க தட் இஸ் டேம்ட் ஆஸ் கைனட்டிக்ஸ் ஸோ நாலு வேர்ட்ஸையும் பார்த்துக்கோ திருப்பி ஸ்டாட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற நாலு வார்த்தை தென் இதோட பிரான்ச்சஸை திருப்பி டீல் பண்ணுறோம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் த பாடிஸ் இதை ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரிக்கிறோம் ஸ்டாட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாக்க இட் டீல்ஸ் வித் த பாடிஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் டைனமிக்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் மூவிங் பாடிஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் டைனமிக்ஸ் இஸ் ஃபர்தர் டிவைட் இன் டூ என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்க கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னாக்க இட் டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் வித்வுட் கன்சிடரிங் த காஸ் ஆஃப் மோஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி எதுங்கிறத பற்றி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை பற்றி மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவோம் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னாக்க இட் டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் கன்சிடரிங் த காஸ் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு டூ மார்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட்டு அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டில் எ கிரீக் ஃபிலாசபர் எ சயின்டிஸ்ட் த நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் த எர்த்லி பாடி ஈஸ் ரெஸ்ட் ஸோ அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னாலும் பார்த்தாக்க எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க he stated that a moving body naturally comes to rest without any external influence of force such motions are termed as natural motion or force independent varthe paathuko force independent ella object um thanave endha moving object ah irundhal seri thanave enna panum nu paathaaka rest ku vandrum adha rest ku kondu varadhukku endha force me theva illa appdi solli aristotle sonnaanga அதனால் அதை ஃபோர்ஸ் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் நேச்சுரல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தாக்க ஹீ ஆல்சோ ப்ரப்போஸ்ட் தட் எ ஃபோர்ஸ் இஸ் நீடட் டு மேக் பாடிஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் த நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஸோ ரெஸ்டில் இருந்து இருக்கிற ஆப்ஜெக்டு மூவ்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா மோஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் வேணும் அண்ட் பிஹேவ் கான்ட்ரரி டு தேர் ஓன் நேச்சுரல் ஸ்டேட் கான்ட்ரரி டு தேர் ஓன் நேச்சுரல் ஸ்டேட் அப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்ததோ அதிலேருந்து மாறுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா ரெஸ்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு மூவ்மெண்ட்டுக்கு போகுது அது மாதிரி இருந்தாக்கா ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் போகுன்னு சொல்கிறாங்க 
அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தாக்கா ஃபோர்ஸ் டிபெண்டென்ட் ஆர் வயலண்ட் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபர்தர் ஹி செட் when two different mass bodies are dropped from a height the heavier body falls faster than the lighter one so rendu object eduthukranga one heavy object nona vandu lighter object rendu edho or edathil irundhu mele irundhu keedu thikki podranga appadi podumbodhu enna agum pathaaka first edhu vandu vilum heavier object vandu vilum adukaparama da lighter object vandu vilum appa nammale or kallu or paper eduthu konu vechukanga paper vandu full size ku appadi vechukanum கல்லையும் பேப்பரையும் ஒரே இடத்துல ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னாக்க கல் ஃபஸ்ட்டு வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறமா தான் பேப்பர் வந்து விழும் ஸோ ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் ஸ்பீட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் ஸ்லோலி அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இது வந்து ஏர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாக்க இது மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹீஸ் அரிஸ்டாட்டில் அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் நம்ம லெஃப்டில் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கலிலியா என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்ப்போம் Galileo proposed the following concepts about force, motion and inertia of the bodies. Force is not an external agency. Force is not an object or an object or an object or an motion. So, the inability of the body is not an term or an inertia. We will see the three definitions. The natural state of all earthly bodies is either the state of rest or the state of uniform motion. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தாக்க இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரெண்டு டைப்பாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு கண்டினியூஸாக ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் மோஷனில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு மூவ்மெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் இது மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏ பாடி இன் மோஷன் வில் கண்டினியூ டு பி இன் த சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் ஆஸ் லாங் எஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஈஸ் அப்ளைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க கண்டினியூஸாக அது மோஷனில் தான் இருக்கும் வெளியிலேருந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அதை நம்மளால் நிப்பாட்ட முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் வென் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் ஆன் பாடிஸ் தே ரெசிஸ்ட் அந்த வார்த்தை தான் முக்கியம் தே ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் தர் ஸ்டேட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாடிஸ் இஸ் கால்டு இனர்ஷியா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் அதோட ஸ்டேட்லேருந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் மூமெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் இப்போ அதே மாரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை மோஷனுக்கு கொண்டு போகிறோம் மோஷனில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் ஸோ த இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆர் இன்னபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதான் நம்ம இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லி டேர்ம் பண்ணுறோம் தென் அடுத்த பொழுது இவங்க என்ன சொல்லலாம் பார்ப்போம் வென் ட்ராப்டு ஃப்ரம் ஏ ஹைட் இன் வேக்கோம் முன்னாடி அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது வந்து ஏர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஹெவியர் ஆப்ஜெக்டும் ஒரு லைட்டர் ஆப்ஜெக்டும் போட்டோம் அப்படின்னாக்க ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் சீக்கிரமாக வந்துடும் லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் லேட்டாக தான் வரும்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் இவங்க எங்கே ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தாக்க வேக்கோமில் ஏர் இல்லாத இடத்துல ட்ரா பண்ணுறாங்க பாடிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஷேப் அண்ட் மாஸ் ஃபால் அட் த சேம் ரேட் அண்ட் ரீச் த கிரவுண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸோ ரெண்டுமே எப்படி தான் வந்து விழும் ஒரே நேரத்தில் தான் வரும் ஒரு கிரவுண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் பாலும் ஃபெதரும் ஒரே டயத்தில் தான் வந்து விழறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இவர் தான் கலிலியோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சவங்க